Herkese merhabalar Horovax'tan hepinizi selamlıyoruz. Bugünkü videomuzun konusu İsviçre saatçiliğinin lider isimlerinden Omega'nın 2022 yenilikleri arasında yer alan iki önemli dalgıç saati. Hı hı. Evet Burak neler seçtin bizim için? Önce sana soralım. 2022 Omega'nın yenilikleri açısından bayağı önemli bir sene oldu. Pek çok farklı model ailesinde gerçekten güzel yeniliklerle geldiler. Bugün dalgıç segmentinde seçtiğimiz iki modelden bir tanesi Omega CMS 300 Diver serisinin yeni eklenen yeşil bezelli ve yeşil kauçuk kayışlı evet, opsiyonu. Ki zaten sipariş ver değil mi? Sipariş verin saat. Bir de son dönemlerde dalgıç saatleri segmentinde de teknolojik olarak hem standartları yükselten hem de dikkatleri üzerine çeken Omega Ultra Deep. Evet, Ultra Deep'i Hı -hı. biraz daha hani derin derin konuşuruz ama Hı -hı. önce biraz daha aşina olduğumuz Seamaster'ın 300 Hı -hı. Diver ile başlayalım. Öncelikle bu modelin hem saat dünyasındaki hem de Omega'nın koleksiyonu içerisindeki yeri nedir sana göre? Aslında Omega Seamaster 2. Dünya Savaşı sonrasında çıkan ve dayanıklığıyla ön plana çıkan bir saatti, ön plana gelen bir saatti. Daha sonra 19 50 yıllarda e, su geçirmez saatlerin savaşı başladı markalar arasında. Artık insanlar yavaş yavaş teknolojik olarak suyun e, altında e, hareket edebilen, belli derinliklere inebilen saatler yapmaya başlamışlardı. Evet. Teknolojik pek çok gelişim aslında bakacak olursanız bir ihtiyacın giderilmesi mantığıyla evet. çıkıyor. E, Seamaster'ın arkasında da böyle bir hikaye var. Tabi e, Seamaster zamanla e, serinin yani ürün grubunun içerisinde hem diver, hem casual, hem dress pek çok farklı noktada kendine yer buluyor. Ama günümüzde şu an incelemek için konuk ettiğimiz Seamaster'a bakacak olursak, Seamaster 300 Professional eski adıyla, şimdiki Seamaster 300 Diver, 1994 senesinde Omega'nın ürün gruplarına eklenen ve o dönemde James Bond franchise'ında Pierce Brosnan tarafından takılan saatli evet. ünlenen model. Ne gibi değişimler geçirdi? Ya bana göre şu an hani böyle artık zirveye çok yakın ee, ama zaman içerisinde nasıl değişimler geçirdi. Aslında tabii ortaya çıktığında, 94'te ortaya çıktığında oldukça e, radikal bir tasarımdı. Aynı zamanda bir önceki nesle göre de oldukça radikal değişiklikler içeriyordu. Öncelikle iskelet Ses kollar. Yani tabii, kesinlikle iskelet kollar bir dalgıç saat için ilginç bir detaydı. Çünkü kolların kalın olması aslında dalgıç saatler için bir gerekliliktir. Evet, olmaz olmazlardan olmaz biri. olmazlardan biriydi. Aynı zamanda bezel tasarımı, çok köşeli bezel tasarımı yine Omega'ya ait bir detaydı. Omega'nın Bond ismiyle anılan bileziği zaten yani şu an hala kullanılıyor bir klasik haline geldi. Bu yine model ailesini karakterize eden özelliklerden bir tanesiydi. Sol tarafta yer alan helyum çıkış vanası yine 300 metre diverlarda çok az rastlanan bir özellikti aslında. Onun alameti farikası haline gelen dalgalı desenin kadrana işlenmesi. Hı hı. Bu gibi bütün bu detaylar aslında markanın model ailesinin temel DNA'sını yani core design unsurlarını ortaya çıkardı. İmza detayları. İmza yani. detaylardı. Evet. Daha sonra tabii sonuçta Omega inovasyona çok açık bir marka olduğu için ve yüksek teknolojiyi kullanma konusunda lider bir marka olduğu için sürekli olarak kozmetik manada değişiklikler yaptığı gibi aynı zamanda teknolojik Değil manada hocam. değişiklikler yaptı. Mesela kozmetik manada ikinci nesil olanlar birazcık daha farklıydı. Kısa bir süre üretilen modelleri vardı. O sırada Speedmaster'ın bileziğini kullanmışlardı. Hatta Omega fanları arasında Speedy Brazilet olarak geçer. Daha sonra tekrar Bond'a dönüldü. Buradaki tabii en önemli unsurlardan bir tanesi saat tasarım olarak ve teknik özellikle olarak genel manada aynı e, çizgide devam etse de mesela zaman içerisinde alüminyum bezel insertleri, alüminyum bezel mineleri seramikle değiştirildi. Evet. Seramiğin yaygın olarak kullanılmaya başlamasından sonra Omega kadranları da seramik yapmaya başladı. Daha sonra tabi e, coaxial kalibre var. Büyük bir tabii gelişmeydi. Sadece Seamaster için değil, bütün, bütün e, Omega, Omega ürün grubu için. için. Bu yeşil sence nasıl kullanılmış? Yani senin direkt olarak bu renk seçimiyle ilgili fikrin nedir? Ben yeşilin kullanılması konusunda artık yani çok fazla yeşil kullanıldığı için açıkçası müthiş heyecanlanmıyorum. Ama kullanılan yeşil Yeşilin tonu olarak bakacak olursan açık ara son zamanlarda gördüğüm en güzel yeşil evet, tonu. Çok başarılı. Kesinlikle. Burada zaten saat. Ben de kendi Hı -hı. saatimi heyecanla bekliyorum ama bakalım e, ne zaman gelecek. Peki Seamaster 300 Diver'ı bir kenara bırakıyoruz. Hı -hı. Ve gö gözlerimizi evet. böyle yerinden böyle fırlatan Kork korkunç bir e, değişik bir saate geçiyoruz. Planet Ocean e, Ultra, Ultra Deep. Deep. Bu da aslında bir Planet Ocean. Yani Planet Ocean'ın arkasından geliyor. Planet Ocean zaman içerisinde yine seramik upgrade'lerinden nasibini aldı. Yeni bilezikler tasarlandı. Turuncu ve siyahın beraber kullanıldığı modeli klasik olmuştu. O model devam ederken mavi eklendi. Kronografları eklendi bu arada e, bakacak olursan. Yani geniş güzel bir ürün grubu oldu. Profesyonel ağırlıklı olmasına rağmen. Ama... Bu ultra deep bunun yani Planet Ocean'ın geldiği zirve noktayı temsil ediyor. Aslında bu bir prototip saatin 
sivil kullanımı indirgenmiş hali. Bunun arkasında yatan ana fikir ne sence? Ya şöyle ben bu soruyu da çok fazla Instagram'daki takipçilerimizden alıyorum. Bazen e-mail atıyorlar bu derinliklere gerek var mı diye. Yani gerek var mı diye sorarsak eğer zaten bu Saate bir, gerek yok. Evet, bırakmamız <gülüyor> lazım. Yani bu gereklikle alakalı bir şey değil. Sonuçta diver saatler yapıları itibariyle e, mekanik saatçiliğin insan olduğun teknoloji konusundaki geldiği bir noktayı mikromekanik olarak geldiği noktayı temsil ettiğini düşünecek olursak bunun en performanslı hali dalgıç saatleri. Çünkü eskiden darbeye dayanımla ilgili, suya dayanımla ilgili bütün yenilikler dalgıç saatlerine uyarlanırdı. Belki günümüzde 200 metre su geçirmezlik çok daha e, giriş seviye modellerde de sağlanabiliyor ama olayın çıkış yaptığı zamanlara bakacak olursak 1950-60'lı yıllarda dalgıç saatleri teknolojinin Tap Tabii. noktasındaydı. Tabii. Aynen, aynen. Yani bu tap noktadaki bu konumu devam ettirebilmek için sürekli de dalgıç saatleri de gelişmeye devam ediyor. E, dalgıç saatinin gelişebileceği noktalarda zaten ne var? Su direnci, okunabilirlik, dayanıklılık. dayanıklılık yani var, sonuçta kolundakine yani. baktığın zaman bunun hepsi var. Yani ultrafif titanyumdan yapılmış bir saat. 6000 metreye inebiliyor. Evet. Okunmaması mümkün değil. Çift taraflı antirafle camı var. Bunun bir kullanıcı profili var. Hı. Nihayetinde. Yani bunu Doğru. birileri alacak ve kullanacak. Olacak, bu yani profesyonel yani. anlamda dalış için kullanılacak bir şey olarak gözükmüyor. Hı hı. Yani bu teknik detayları, arkasındaki hikaye, kullanıcının tercihini sence ne kadar etkiler? Bence bu saatin doğruca alma motivasyonu biraz önce bahsettiğim şekilde kesinlikle teknolojiye merak duyan ya da işin zirve noktasını hedefleyen, zirve noktasındaki ürüne sahip olmayı isteyen biri olabilir. Burada yani 45,5 milimetrelik bir saatten bahsediyoruz. Lock to lock baktığımızda 52 milimetre. Yani kolun üzerinde kapladığı alan olarak bakıldığında çok ciddi bir yer var. Kalınlığına baktın demin 18 milimetrelik kalınlık sadece 5,2 milimetre safir kristalin kalınlığı var. Evet. Bu boynuz tasarımı Manta diye Manta, mi geçiyordu? Evet. Manta boynuz tasarımı. Evet. İşte titanyum alaşım çok daha hafif bir evet. işte konforlu, daha Hı -hı. konforlu görünen bir durumu var. Yani aslında ikisini bile yan yana koyduğunda çok farklı, farklı iki tane saatler, saat evet. Bu şekilde gibi. baktığında ele. Evet ortaya çıkıyor. Yani hem senin tercihin hangisi olurdu? Bu iki saat arasındaki bu iki kombinasyon arasındaki farka ne diyorsun? Yani, yani bir defa e, benim şahsi tercihim titanyum olurdu. Yani böyle bir saate çelik olarak ben açıkçası konforlu bir şekilde kullanabileceğimi <gülüyor> düşünmüyorum. Yani e, saatin çapını veya ağırlığını bir yere koyalım. Mesela altın bir saat bundan çok daha küçük bir ebatta bunun kadar ağır olabilir. Bundan yana bir sıkıntı yok. Evet. O ağırlığı alışkınım. Ancak e, yaklaşık Hacim iki santim yüksekliğinde bir saat bir yere çarpmadan kullanmam çok zor yani hani e, o öyle bir dikkatim yok yani evet. geçeceğimi düşündüğüm bir yerden geçemeyebilirim şeyde nedir adı saati çarpmadan e, ondan kaynaklı ancak bir tereddüt ederdim ama titanyum olanı e, daha böyle kesinlikle konforlu yani daha mı ince değil ama e, bir şekilde ben onu daha rahat kullanacağıma inanıyorum peki Omega'nın 2022'de tanıttığı en evet, önemli iki, iki önemli saati modeldi, de gerçekten. Horovax TV ekranlarında Burak'la masaya yatırmış olduk elimizden geldiği kadar e, yeni modellere yeniliklere yer vermeye çalışıyoruz Bugün de öyle yaptık. İki tane önemli modeli Horovax TV'de sizlere tanıtmaya çalıştık. Hı hı. Şimdilik herkese hoşçakalın diyoruz ve bir sonraki videoda görüşmek üzere diyoruz. Teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere.